ഷീ ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീ ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുക സേഫ് ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ജൂലൈ പതിനാറ് കർക്കിടകം ഒന്നാണ് കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല കർക്കിടക മാസത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്തെന്നറിയില്ലേ രാമായണ മാസമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി രാമായണ മാസത്തിൽ രാമായണം വായിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കില്ലേ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് പത്തിലകൾ വെച്ച് തോരൻ കഴിക്കുക പിന്നെ മാത്രമല്ല ഉലുവ കല്ലി മരുന്ന് കല്ലി കർക്കിടക കല്ലി എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കും കുഴമ്പ് തേച്ച് കുളിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ അടുത്ത പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വേണ്ടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ല അവര് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കർക്കിടക മാസം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നവധാന്യ പൊടിയിന്റെ കൂട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും നന്നായി കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ഇപ്പം മഴ ആയതുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം കഴുകിയെടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചതാണ് നേരത്തെ തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം അതിലൊക്കെ കെമിക്കലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനെക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എല്ലാം എടുക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിനാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിന് എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രമാണോ എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ സെയിം അളവിൽ എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അരിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന അരി അതാണ് ഇവിടെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരി വറക്കുന്നതിൻ്റെ പാകമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരും പിന്നെ എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും വറക്കുന്നതിൻ്റെ പാകം അത് നമ്മളൊന്ന് കടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുന്ന പാകമായിരിക്കണം പിന്നെ പച്ചച്ചോയൊക്കെ മാറിയിരിക്കണം അതാണ് പാകം ആ പാകം ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴുകിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പരിപ്പാണ് നമ്മൾ സാമ്പാർ വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുവര പരിപ്പില്ലേ അതാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അളവ് കുറച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കഴുകി ഒന്ന് വെള്ളം പോക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ അരിപ്പയിലും അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം പോക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചൂടുള്ള ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ പൊയ്ക്കോളും അടുത്തതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്ന ചെറുപയറാണ്
ആ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് കടിച്ച് നോക്കിയാൽ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം ഞാനത് കാണിക്കാത്തത് വീഡിയോ വളരെ നീണ്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കാത്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് ഇനി ഉഴുന്ന് ബോളായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ പരിപ്പാണ് എടുത്തത് അടുത്തത് വൻപയറാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തീ നമ്മൾ അധികം അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടരുത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത് എടുക്കുന്നത് മുത്താരിയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞോ അവൾക്കൊക്കെ അങ്കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ലേ ആ മുത്താരിയാണിത് ഇത് സോയാബീനാണ് സോയാബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസാലക്കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നവ ഞവര അരി അല്ലേ ഞവര അരിയാണിത് അപ്പം ഇത് നല്ല ഒരു അരിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതും കൂടെ നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിടി ബദാമാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി കാഷ്യൂ നട്ടാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊലി കളഞ്ഞ നിലക്കടലയാണ് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ നിലക്കടലയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ കഴുകി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പരിപ്പാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കഴുകി ഉണക്കി വെക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ള എല്ലാ കെമിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കുടയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കും വെള്ളം പോയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കഴുകി ഉണക്കി വെക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൻപയർ ഞാൻ വറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വൻപയർ കൈ പൊള്ളരുതേ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എന്താ കൈ പൊള്ളുന്ന ഇങ്ങനെ പൊടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ പൊട്ടി ഇതാണ് പാകം ഇനി ഒന്ന് വായലിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ അത് അരി നന്നായിട്ട് മൊഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് പൊട്ടുന്ന വെച്ച് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇതാണ് അരി വറക്കുന്നതിൻ്റെ പാകം അരിയുടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന ജാ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലൊന്നും തീരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒട്ടും തന്നെ പാടില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്പൂണായാലും പാത്രങ്ങളായാലും ഒന്നിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പാടില്ല കാരണം നമ്മളിത് കുറേ നാളത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂപ്പൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പൊടി നമുക്ക് പൂത്തു പോകും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു തേനിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്തുപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നവധാന്യപ്പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ശർക്കരയൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മളിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ശർക്കര വേറെ തന്നെ പാനി കാച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പൊടി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് പൊടി എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം പൊടി അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് പൊടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇടുക ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക കുറച്ച് നാളികേരം കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ചിരവിയ നാളികേരം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സെക്കൻഡ് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ചായ ഒരു ഫുഡാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പുറത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പുറത്ത് വെച്ചാലും കേടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ നല്ല നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പൊടി കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് വളരെ എന്താ പറയുക ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊടിയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മമാരൊക്കെ പറയില്ല തരുപ്പിൽ പോകുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ഒരു നനവ് വേണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല ഡയറക്റ്റ് ഈ പൊടി കൊടുക്കരുത് പിന്നെ നനവ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കരയും തേങ്ങയും നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പൊടി അങ്ങോട്ട് തരപ്പിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേക അമ്മമാരത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് രണ്ട് ബോട്ടിലായിട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നത് സോസിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം തേനിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ പാനി കാച്ചി വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കുറച്ച് നാളികേരം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ഉണ്ടാവും ഇനി കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏലക്കായൻ്റെ ആ കുരു മാത്രം ഈ ജാറിലേക്ക
ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം ലൂസായി പോയരുത് അധികം ലൂസാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഞാനിതാ കുറേശ്ശെ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മുഴുവൻ മിക്സിയിൽ എടുത്ത എല്ലാ പൊടിയും ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ നവധാന്യപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നട്ട്സ് പിന്നെ ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ശർക്കര ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നവധാന്യ കൂട്ടില്ലേ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് റെഡി ആക്കി കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു സമയമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പിന്നെ അതും അല്ല ഞാൻ നവധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ധാന്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാനതിൽ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്ര നട്ട്സ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ബായ്